Oi, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vou gravar para vocês uma limpeza e organização na casa. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Bora lá! Getting really scared of high 
I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. Ooh, ooh, I'm getting really scared of heights. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. There is only one of you, only one of me There's a million of those who won't let us be But they're not gonna, not gonna see me bleed Cause baby, I got you, 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 you I've been beaten to the ground, dragged across the dirt I've been scared to live cause some people never learn But they're not gonna, not gonna watch me burn Cause baby, I got you, you, you
ticking bomb Cause I'm crazy for all you You know it's what you say and what you do
about to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights out Die with my own doubts Be free with me Let's go
Meus amores, olha só, terminei aqui a sala, olha como ficou tudo limpinho, tudo organizado, realmente estava bastante empoeirada. Eu já comentei aí em outros vídeos que eu tô fazendo uma garagem. O que que acontece? Tá bem pertinho aí da porta da sala. Então, com o uso da maquita, acaba que o pó se concentra com força na sala. Mas agora sim, tudo ajeitadinho, do jeito que tem que ser. Por aqui, eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas eu tirei o tapete que estava. Coloquei um outro tapete limpo. Troquei também aqui as capinhas de almofada, manta, enfim... Joguei água na sala toda, esfreguei, porque, gente, realmente estava bastante empoeirado. Se tornava até suja, né? Então, agora tudo limpinho, tudo organizado. E aqui na sala de jantar, eu não troquei as capas das cadeiras. Eu permaneci com elas porque, como eu falei pra vocês, ela previne, né? Ela segura o pó. Então, o que, que eu fiz? Passei um paninho úmido e tá tudo certo. Também tirei o tapete que ficava embaixo da mesa. Porque tá muito calor e achei que ficou bem melhor assim. E a cozinha ficou simplesmente maravilhosa. Olha esse brilho. Saindo aqui da cozinha, subindo dois degraus, a gente chega aqui no banheiro social. É, vocês viram, eu lavei de cima a baixo, é, esfreguei tudo e lavei com a mangueira mesmo, gente, porque tava bastante empoeirado e ficou simplesmente muito limpinho. E saindo do banheiro social, a gente tem acesso à lavanderia, por um corredorzinho de acesso aos dormitórios. E ela também ficou bem limpinha e organizada. E aqui é o nosso corredor de acesso aos dormitórios. Eu não consegui registrar para vocês, mas eu fiz uma mudancinha aqui. Eu adesivei o corredor todo nesse papel de parede maravilhoso. Coloquei esse trio de quadros e eu achei que ficou muito lindo. E aqui eu tenho acesso ao quarto do Kaique, olha só que lindo. Aqui eu fiz uma manutenção básica no quartinho dele, troquei toda a roupa de cama, tirei o pozinho, passei pano, enfim, tudo limpinho. E saindo do quartinho dele, voltamos pro corredor e vamos ter acesso ao meu quarto. Olha que luxo, fiz uma cama posta aqui, bem clean, bem fofurenta, bem romântica e eu amei, gente. Olha que perfeição, nossa, valeu a pena, dá até gosto andar pela casa, tudo limpinho, tudo cheiroso, nada de pó, nada de cabelo, ai, só gratidão. E eu espero que esse vídeo sirva de incentivo para você cuidar do seu lar. Com muito amor, carinho e gratidão, gente.
Gente, olha só, eu quero comentar um negocinho aqui com vocês. Uma inscrita deixou esse recadinho aqui, né? Esse comentário. É, eu vou resumir pra vocês rapidamente, porque o vídeo já está muito longo. Ela sugere é, deixar a sala no nível da cozinha e também tirar a porta de vidro que faz divisão com a sala e cozinha. Então vamos lá, gente. Quando eu comecei a construir a parte da frente da casa, a parte da frente que eu digo é a sala e a cozinha. Porque quando eu comprei esse terreno, só existia dois cômodos aqui, onde é o meu closet e o meu quarto. Então, aos poucos, eu fui é, puxando a casa pra frente. Quando eu cheguei na parte da sala e cozinha, a gente tirou o um nível aqui do quintal, tudo bonitinho. Eu digo a gente, mas os pedreiros, né? Tiraram o um nível. E a minha casa, gente, aqui é bem mais alta. Então, a casa não é no nível da rua. A, a rua é mais baixa. Então, se eu fosse fazer a parte de degraus pra fora, iriam ficar mais ou menos uns 5, 6 degraus na parte do quintal, aonde daria acesso para a sala. Então, pelo sim, pelo não, resolvemos é, distribuir esses degraus aqui dentro de casa. Então, aqui saindo tem um leve degrau, saindo do corredor para dar acesso aqui ao banheiro social tem mais um degrau, saindo do banheiro social tem dois degraus para a cozinha e da cozinha para a sala mais um degrau. Aí da sala para a saída para o quintal, um leve degrau também. Se eu fosse fazer todos esses degraus lá fora, ia ficar muito alta e ia atrapalhar na questão da entrada e saída do nosso carro. Então, por isso, a gente optou em distribuir os degraus aqui por dentro de casa. Entendido? A segunda sugestão dela é sobre a porta de vidro. Tirar a porta de vidro, né? Eliminar e deixar o ambiente aberto, um só. Mas, gente, eu coloquei a porta... Primeiro que era o meu sonho, né, fazer essa divisão com uma porta de vidro. E segundo, por conta do ar-condicionado. Quando eu coloquei a porta de vidro, eu ainda não tinha o um ar-condicionado, mas, né, o sonho e os projetos permaneceram. Deus preparou o nosso ar-condicionado e se eu não tivesse a porta ali, não teria como refrigerar somente a sala, porque a cozinha é grande... A sala tem 30 metros, a cozinha tem 25 e da cozinha pra cá é tudo aberto, não tem mais porta dividindo, ó, é aberto pra lavanderia, da lavanderia sobe pra área gourmet, esse corredor é todo aberto, então não teria sentido um ar-condicionado na sala e eu não posso fazer uso de ventilador por conta da minha enxaqueca. Então, por isso, eu mantenho a porta de vidro ali, fazendo a divisão dos ambientes e eu espero que vocês tenham entendido, né? Tanto essa sugestão dela como a minha explicação, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou dar continuidade nessa limpeza, porque, gente, a casa é muito grande, não cabe no vídeo só. E também é um dia inteiro, eu não fiz pausa pra nada, gente. Levantei, tomei café e já peguei na faxina, né? Então ainda faltou o meu closet, vocês viram que a lavanderia tá em função. Troquei toda a roupa de cama, recolhi toalha da semana, os panos de cozinha, tapetinhos, tá tudo separadinho. Então aos poucos eu estou lavando e no próximo vídeo eu vou organizar cada coisinha no seu lugar. Closet, preciso fazer uma faxina igual eu fiz essa no banheiro social. Faxina no meu banheiro, faxina no banheiro do Kaique, tem uma parte do quintal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu gostei, deixa um comentário aqui que eu vou amar interagir com vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.